अब हम लोग ले लेते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन और अन एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्सड सेट्स है ना वैल्यू ऑफ फिक्सड सेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड अब ध्यान से मेरी बात सुनना एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्सड असेट्स फिक्स असेट्स की वैल्यू में फॉल आ जाता है ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स असेट्स पाँच फीट की थी तो अब चार फीट या तीन फीट की रह जाएगी कोई मशीन जब आपने खरीदी थी वो सात फीट की थी अब तीन फीट दो फीट रह जाएगी नहीं भैया याद रखना फॉल इन द वैल्यू वैल्यू ऑफ फिक्सड असेट्स उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी अब क्यों रिड्यूस हो जाएगी तो इसका रीज़न आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं या तो किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या डिमांड चेंज हो जाए टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो बेस्ट एग्जांपल पहले के ज़माने में आप लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी आपको पता है फिर धीरे धीरे टीवी के जो मॉडल्स हैं वो आपने देखे होंगे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई टी में भी तो क्या है कि जैसे जब ब्लैक एंड वाइट टीवी अब तो कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता जब कलर टीवी आए होंगे तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का जो भी प्लांट था या जो भी टेक्नोलॉजी थी उसकी वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो गई जैसे जैसे न्यू न्यू मॉडल्स आते रहते हैं पुराने प्रोडक्ट को जिस प्लांट या जिस मशीनरी से बनाया जाता है उसकी वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो जाती है क्योंकि अब हमें नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए नए प्लांट और नए मशीनरी खरीदने हैं और पुराने अब किसी काम के नहीं रहेंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण उस फिक्स असेट्स की वैल्यू रिड्यूज़ हो जाती है सेम इससे ही रिलेटेड डिमांड है कोई अलग बात नहीं है भैया टेक्नोलॉजी चेंज होना तो डिमांड बिल्कुल इससे ही रिलेटेड है आप खुद देखो कि यदि सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मोबाइल का ले लो जैसे जैसे मोबाइल्स फ़ोन के नए नए मॉडल्स आते जाते हैं वैसे वैसे पुराने मॉडल्स की डिमांड कम हो जाती है मोबाइल ले लो वॉशिंग मशीन फ्रिज टी वी कार बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे नए नए मॉडल्स आते हैं उनके पुराने मॉडल्स की जो है डिमांड डिक्रीज या कम हो जाती है तो जिस भी वो जो प्रोडक्ट्स हैं जिस भी प्लांट या फिक्सड असेट्स या कैपिटल गुड्स से जिससे उनका प्रोडक्शन हो रहा होगा उनकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी है ना इसमें कोई टफ बात नहीं है है ना ठीक है अब अपन एक सेकेंड uh, पॉइंट इसका ले रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जब मैंने आपको डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन करा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन से मतलब प्रोड्यूसर को पता होता है है ना प्रोड्यूसर को पता होता है कि फिक्सड uh, असेट्स की वैल्यू में फॉल आएगा है ना तो इट इज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन थर्ड पॉइंट एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रटने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप आपको याद होगा अपने आप लर्न होगा कि यदि जो एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन से वह यदि डेप्रिसिएशन का पार्ट है तो इसको मैनेज किससे करोगे तो एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रटना ही नहीं अपने आप लर्न होगा चलो फटाफट एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन के रीजन ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड डिमांड अभी के अभी लर्न हो गया इट इज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का पार्ट है इसलिए हम उसको किससे मैनेज कर सकते हैं हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मैनेज कर सकते हैं एक बात मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट कंडीशंस है ना प्रोड्यूसर्स को एक्सपेक्टेड ऑब्सुलेशन के बारे में जो है उसका नॉलेज होता है उसको एक्सपीरियंस होता है मार्केट कंडीशन का क्यों क्योंकि वो जब भी कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट खरीदता है तो उसकी लाइफ का एस्टिमेशन लगाता है है ना एस्टिमेशन ऑफ लाइफ 
ऑफ फिक्सड असेट्स आप लोग फॉर्मूला में भी पुट करते हो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए जब भी कोई असेट्स खरीदी जाती है तभी उसकी लाइफ का भी पता रहता है है ना तो ये प्रोड्यूसर्स के एक्सपीरियंस या नॉलेज से वो एक्सपेक्टेड ऑप्सुलेंस का पता लगा लेता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था है ना अब नेक्स्ट है अनएक्सपेक्टेड ऑप्सुलेंस अनएक्सपेक्टेड ऑप्सुलेशंस क्या होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बेसिकली टू होती है इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू फर्स्ट नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्विक फ्लड फायर है ना या हम कह लें आज के समय के लिए कोरोना सेकेंड इकोनॉमिक रिसेशन वॉट डू यू मीन बाई इकोनॉमिक रिसेशन फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स अब यहाँ ध्यान से सुनो फर्स्ट पॉइंट अनएक्सपेक्टेड ऑप्सुलेशन पता ही नहीं होता है है ना हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते पर इसके कारण भी फिक्सड असेट्स की वैल्यू में फॉल आ जाता है है ना फिक्सड असेट्स की वैल्यू इसके कारण भी रिड्यूस होती है अनएक्सपेक्टेड ऑप्सुलेशन के कारण भी फिक्सड असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो इसके रीज़न क्या हैं है ना वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स क्या रीज़न क्या है तो फर्स्ट नेचुरल कैलेमिटीज पता है आप सभी को नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज अनएक्सपेक्टेड होती है अचानक अर्थक्वेक फ्लड फायर ये दो मिनट पहले भी कह के नहीं आते फायर तो जो है ध्यान से सुनो फायर तो लापरवाही की वजह से भी हो सकता है है ना अर्थक्वेक फ्लड आप जानते ही हैं है ना नेचुरल कैलेमिटीज अब इकोनॉमिक रिसेशन अचानक इकोनॉमिक में जो भी रिसेशन आता है इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स अब मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स बहुत ध्यान से सुनना आपने कोई एक प्लांट आपने मतलब प्रोड्यूसर ने ले लेते हैं अपन प्रोड्यूसर ने एक प्लांट वन लेख रुपीस में खरीदा है वन लेख रुपीस में उसने अपने प्लांट को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कराया है अब आ, पता चला एक दो साल बाद वही प्लांट की मार्केट वैल्यू सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो गई है या समझ लो छः महीने बाद ही वही प्लांट की वैल्यू सेवेंटी फाइव थाउजेंड हो गई है मार्केट में यदि अब आप वो प्लांट इंस्टॉल कराने जाते हो तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज में वो प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा अब सुनना ध्यान से जिस प्रोड्यूसर ने छः महीने पहले वो प्लांट वन लेख रुपीज में इंस्टॉल कराया था अब उसी प्लांट की मार्केट वैल्यू जो है रिड्यूस होने के कारण उसका जो प्लांट है उसकी फैक्ट्री में उसकी वैल्यू अपने आप रिड्यूस हो जाती है है ना अब क्योंकि मार्केट में ही उसका अब थोड़ी वो कितना गया कि मेरा एक लाख का प्लांट है तो क्या है मार्केट में तो वो प्लांट अब ट्वेंटी फाइव रुपीज में इजीली अवेलेबल है है ना तो इकोनॉमिक रिसेशन जब मार्केट में ही उस कैपिटल गुड्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो अपने आप आपकी फैक्ट्री में भले आपने महंगा प्लांट खरीद के रखा हो उसकी वैल्यू भी रिड्यूज हो जाएगी तो अनएक्सपेक्टेड ऑप्सुलेंस It refers to fall in the value of fixed asset due to natural calamities and earthquake, flood, etc. है ना natural calamities like earthquake, flood, fire, है ना और economic recession fall in the value of fall in the market value of assets. अब इन दोनों को मैं अभी के समय से दोनों point को एक साथ आपको ऐड करके बताती हूँ क्या लिखा है मैंने कोरोना कोरोना पता था अनएक्सपेक्टेड कोरोना आ जाएगा पता था है ना हम इसे नेचुरल कैलेमिटीज भी कह सकते हैं है ना अब इसके कारण अपने आप इकोनॉमिक रिसेशन आया है क्योंकि अब बहुत दिनों से मार्केट बंद है अब कुछ भी हो सकता है या जो कुछ लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए तो अपने प्लांट को कैपिटल गुड्स को रिड्यूस उसकी वैल्यू रिड्यूस करके भी बेचेंगे है ना जैसे कोरोना के पहले मान लो कोई प्लांट या मशीनरी वन लाख रुपीज़ में इंस्टॉल कराई है अब कोरोना के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में फॉल आया है बैक थोड़ी सी इकोनॉमी पीछे हो रही है तो लोगों के पास खरीदने के पैसे नहीं है तो वो प्लांट कम करके भी बेच सकते हैं 
है ना तो जिन्होंने पहले खरीद रखा है उसको एक टाइप का कैपिटल लॉस हुआ है क्या हुआ है कैपिटल लॉस याद रखना मैंने क्या वर्ड बोला है कैपिटल लॉस सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं अपन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इट इज पॉइंट टू कैपिटल लॉस है ना तो जो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन है वो क्या है ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है इट इज पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा आपको है ना थर्ड पॉइंट अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्सड असेट्स यदि आपने फिक्सड असेट्स का इंश्योरेंस करा के रखा है सुनना ध्यान से फिक्सड असेट्स का इंश्योरेंस करा के रखा है और उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है है ना ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन आपने फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस करा के रखा है और अचानक अर्थक्विक के कारण आपकी फिक्सड असेट्स में कुछ हुआ है तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा आपने जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रखा है टर्म्स एंड कंडीशन से आप उसको जो है अनएक्सपेक्टेड ऑप्शुलेंस को मैनेज कर सकते हैं इंश्योरेंस से जिस भी कंडीशन में आपने इंश्योरेंस कराया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा है ना अब आप इन दोनों का मन से डिफरेंस आप बनाना और लर्न करना ऐसे ढंग से देखोगे तो आपस में ये डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑप्शुलेशन और अनएक्सपेक्टेड ऑप्शुलेशन ये ओके